ons kyk na die volgende ondernemingsvorm. Maatskapie met persoonlijke aansprekelijkheid. Kom ons kyk vlug eens na die kenmerke. Een persoon mag een maatskapie met persoonlijke aansprekelijkheid incorporeer. Daar is geen beperking op die hoeveelheid aandeelhouders nie. Die raad of die directie van een maatskapie met persoonlijke aansprekelijkheid moet bestaan uit ten minste een directeer. Die maatskapie met persoonlijke aansprekelijkheid is onderworpen aan minder openbaarmaking en deersichtigheidsvereistes. Directeere van een maatskapie met persoonlijke aansprekelijkheid is gesamentlik en afsonderlik aansprekelijk vir alle maatskapie skuld en laste wat aangegaan is. Sekere professionele persoene, soos prokureers, dokters en boekhouders, wat wetlik verbied word van beperkte aansprekelijkheid, maak dikwels gebruik van maatskapie met persoonlijke aansprekelijkheid om hulle sake te reguleer. Die maatskapie het die voordeel van korporatieve en volgehouwe voortbestaan. Die maatskapie word geïdentificeer met die afkorting incorporeer of ING of in Engels INC, Incorporate. Kom ons kyk na die voordele van een maatskapie met persoonlijke aansprekelijkheid. Die levensdier van een maatskapie met persoonlijke aansprekelijkheid is onbeperk. Die maatskapie is een rechtspersoon en kan eiendom in sy naam koop. Die wet verbied persoonlijke aansprekelijkheid op directeere wat doelbewus deel is van roekeloose en bedriegelike sakebedrijvighede. Die directeere is nie verplig om algemene jaarlikse vergaderings te hou nie. Auditering van financiële state is optioneel. Een maatskapie met persoonlijke aansprekelijkheid word nie verplig om hulle jaarlikse state in te dien by die audit committee of maatskapie sekretaris nie. As ons kyk na paar nadele van die maatskapie met persoonlijke aansprekelijkheid. Die directeere en gewese directeere is gesamentlik en afsonderlik aansprekelik verskuld en laste wat gedierende verskye termijne as die directeer van die maatskapie gekontrakteer was. Hulle is onderworpen aan verskye wetlike vereistes. Dit is een moeilike en een dier proces om die maatskapie te stig in vergelijking met BK's en eenmanszake. Een maatskapie met persoonlijke aansprekelijkheid word dier die MOI of MVI verbied om aandele aan die publiek te verkoop. Met ander woorde, die verhandeling van aandele is beperk. Die maatskapie is ook onderworpen aan dubbele belasting. Met ander woorde, belasting op maatskapie belasbare inkomste van die maatskapie en dividende belasting op die dividende wat aan aandeelhouders uitgekeer word. Een vergadering of een debat mag nie begin mits daar ten minste drie aandeelhouders aanwezig is nie. So dit is een opsomming van die maatskapie met persoonlijke aansprekelijkheid.